大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。不知出于什么原因，坊间一直对富豪们的风花雪月都很感兴趣，尤其是香港的富豪们，随便一个情史都能够让我们看上大半年。而今天大嘴要给大家说的，就是有“女性狙击手”之称的刘銮雄，确切的说，是他众多女友中的其中一个——王颖瑜，一个自称拥有贵族血统的律政名媛。热衷混迹超级富豪圈，打败李嘉欣、关之琳上位，又五次拒绝刘銮雄的求婚，分手后转头给六十岁富豪生儿子。这位至今五十岁还未出嫁、钟情当小三的女人身上，到底有着怎样的传奇故事呢？快跟大嘴一起去看看吧。王颖瑜出生在一个律师之家，父亲王建秋是大法官。二十三岁的王颖瑜就已经取得英国和香港的大律师资格，可以说得上是名副其实的才女。因父亲极力反对，姐姐下嫁警察，觉得对方配不上自己的王家的贵族身份，这使得她毕业后便将目光锁定香港超级富豪阶层。可是，单凭王颖瑜这个长相吧，确实长得不太像富豪会喜欢的类型。但是别忘了，王颖瑜的业务能力摆在那儿呢。一九九六年，王颖瑜在朋友的推荐下进入千亿富豪刘銮雄的公司，成为他的私人助理。近水楼台先得月。进入公司后，王颖瑜充分发挥了他的机敏、果敢、聪慧、能干，深得大刘赏识。彼时，大刘正需要得力的左膀右臂，而王颖瑜也正好借着这块跳板，一路升级打怪。短短一年时间，便升为华人置业及爱美高中国执行董事。一九九八年，他又晋升华人置业总经理，同时他也拿下了大他十九岁的大刘，开始了低调的地下墙。大刘素来有“女性狙击手”的称号，在他的后宫里都是李嘉欣、关之琳、蔡少芬这些公认的经验美人。王颖瑜的加入，自然被坊间。戏称为最丑佳丽，有道是好看的皮囊，千篇一律；有趣的灵魂，万里挑一。王颖瑜颜值是逊色了点，但她才华出众，自诩出身高贵，看不上大刘的历任女友。虽然当时大刘和王颖瑜在一起时，还和李嘉欣、关之琳暧昧不清，但他已经学会了暗戳戳宣示主权。借着职务之便，他可以明目张胆陪伴大刘身侧，在媒体面前亲昵地挽着大刘的胳膊。两千。年除夕，大刘带着他和女儿刘秀柔一同出席活动，他也摆足了正房太太的架势。同年，他过生日，大刘更是甜蜜为他庆生，还带他回家见母亲。成为大刘身边的红人后，王颖瑜的生活圈层自然是顺利进阶。日常穿戴各种名贵珠宝首饰不说，出入也拎上了爱马仕手袋，就连他的父母都开始频繁出入高档餐厅。然而，王颖瑜奢靡又风光的生活受到了刘銮雄原配。包永琴的质疑，包永琴一直对王颖瑜怀有戒心，曾喊话王颖瑜居心叵测、贪恋钱财。王颖瑜气不过，一九九九年直接去告包永琴诽谤，一点都不客气。只是没过多久，王颖瑜的阔太梦就被好闺蜜吕丽君成功挖墙脚，彻底打破。王颖瑜因为经常飞国外买包，在伦敦的 LV 店结识了兼职柜姐的吕丽君，两人很投机，一来二去就混成了姐。姐妹，她还把大刘介绍给吕丽君认识。早年曾有爆料称，吕丽君在给王颖瑜送包时，会趁机翻看房间的垃圾桶，从蛛丝马迹了解大刘喜好。这个传闻得到了大刘的亲口认证。他说，女儿刘秀柔也看到过。二零零二年，王颖瑜离开华人置业，去了一家律所工作。原本他和大刘的感情以吕丽君上位到此结束，万万没想到，后续两人又上演了一场精彩互撕大戏。二零零三年退休后的王颖瑜父亲王建秋刚上任平机会主席两个月，就意外陷入平机会风波。媒体爆出王建秋吃双响，除了每月享受平机会主席十八点一万元工资，还破例每月领取六万法官退休金。此后，王建秋又被爆出曾收下大刘赠予的四张。头等舱机票，长期居住在大刘送的豪宅中，未向相关部门申报。眼瞅着王建秋的职业生涯就要遭遇滑铁卢，王颖瑜站了出来。他先是反驳报道不实，称当时父亲患癌需要照顾，才接他过来同住，并强调父亲从未接受过大刘的馈赠。为了替父亲讨回公道，王颖瑜又放了大招，自曝他和大刘有过六年地下情。
他在接受电台采访中，将大刘写给他的两封情书公开读了出来。想象一下，大刘的小作文通过无线电波传遍大街小巷，就很有意思。他称大刘曾五次求婚，不仅化名，他俩之间的昵称三次刊登广告公开求婚，还送上价值三千四百万蓝钻石戒指作为求婚礼物。父亲曾一直反对他和大刘来往，他为了大刘不惜多次和家人起争执，并且他在得知大刘变心后伤心欲绝，吞下八十里安眠药咨询断剑。他再三强调说，如果我是为了钱，早已经答应他。之所以选择离开，是因为自己的牺牲得不到回报。刘先生也不能保证身边不出现其他女人。最后，他还不忘汉化大刘，做不成夫妻，好可惜。希望我们将来还是好朋友。如此动容的人间真爱，任谁看了不想落泪呢？面对坊间对他拜金图财的质疑，他又扔了一个惊天手雷：他是三代贵族，自诩大家闺秀，力证自己家族很有势力。童年时就已经周游列国，继而否认了大刘送他豪宅一事，称两人共同负担，并直言那些昂贵的礼物都是情侣间正常的赠与。如果自己贪财，早在分手后，大刘送贵重礼物求婚时就答应了。然而，这份说辞立即遭到了刘銮雄的反驳，说没有求婚，称两年前对方还索要两亿元港币分手费，拒绝后立马改口要两千万，并帮王小姐买下两千四百万元港币的成碧阁寓所，果然是豪门戏码呀！普通人哪敢这么玩？可就算王以鱼被撕成了拜金谎话精，他依然没有输。撕逼大戏的后续，竟然是身价千亿的大刘向他道歉。这中间又要提到一位重量级的人物——郑裕彤。郑裕彤不仅位列香港四大家族，更是全球十大富豪之一。周大福珠宝、新世界百货全是他家的。大刘和郑裕彤是忘年交，自然对郑裕彤十分敬重。又因为早年大刘曾经带着王颖瑜参加牌局，一来二去，王颖瑜也结识了郑裕彤。王颖瑜工作。能力强，办事利索，聪明，嘴又甜。郑裕彤对王以瑜很是看好，所以大刘和王以瑜撕逼时，郑裕彤怜香惜玉，甚至喊话刘銮雄：“人家始终是个女人，不要去吓她。”郑裕彤既然发话了，大刘只得作罢。背后有权有势，我得罪不起。随后他发布声明，澄清和王以瑜的私事与王建秋无关。这样的话，是不是可以说王以瑜算是刘銮雄一生中唯一一个惹不起？起的女人，和大刘的事情过去后，王颖瑜便逐渐淡出了港媒八卦。直到二零零七年，有狗仔拍到王颖瑜抱着小孩的照片，继续深挖后发现，王颖瑜又傍上了郑裕彤的长子郑家纯，孩子自然也是他的。别看郑家贵为香港四大家族，豪门中的豪门，可长子郑家纯却是干啥啥不勤，败家第一名。本来他二十七岁时已经是香港上市公司最年轻的执行董事，但是他像是其他家族派来的间谍，差点把郑老爷子辛苦打下的江山拱手送人，所以不得不推迟到二十三年后才再次接班。如今他位列香港富豪第三，身价一千四百七十亿。郑家纯败家就算了，他还花心，身边围绕着不少莺莺燕燕。早就有媒体爆出郑家纯和原配叶美青各玩各的，在家。相敬如宾，叶美青是只要不影响她在郑家的地位和名分，其他的她都不予理会。有了原配的首肯，王颖瑜在二零零三年左右就搭上了大她二十四岁的郑家纯。别管看起来像不像父女恋，反正王颖瑜。凭借郑家的资源，二零零四年在新世界集团的大楼里成立了自己的律师事务所，包揽了新世界几乎所有的官司，帮助处理新世界的财务纠纷。生意场上，他就是郑家纯的得力助手，生活质量跟和大刘在一起时相对比只高不低。二零零六年，在郑家纯六十大寿之际，王颖瑜为他生下了大儿子王泽宏。几年后，又生了二儿子王泽然。或许是郑家行事低调，或许是郑老爷子没点头，两个儿子一直都跟王颖瑜姓
。直到二零一六年，郑裕头去世时，郑家的副告里加上了这两个儿子的名字，才算是正式承认他们。不过，王颖瑜的名字依然没在里面。郑裕头去世时，陪同大刘参加葬礼的是甘比。当天，王颖瑜、李嘉欣也都在现场，也不知道这些人正面碰到会不会觉得尴尬。出身律师家庭，又受过高等教育，王颖瑜本可以走世人眼中的光明正道，嫁个青年才俊，安稳度过一生，可她偏偏另辟蹊径。前脚刚和千亿富豪分手，后脚又选择给湘江最有权势的男人当情妇，兜兜转转几十年依然没名没分，这样的人生后悔吗？我们谁都不是王颖瑜，谁也没有资格替他回答。好了，今天的视频就分享到这里了，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦，更多精彩资讯尽在大嘴一记，敬请关注哦。